由赵露思、吴磊等主演的电视剧《星海灿烂月升沧海》正在播出。前面的剧情有多甜，后面的剧情就有多虐。林不疑还是选择在和陈少商大婚前一日杀了林毅。明明他都想好了，好好和陈少商过一辈子。霍家的仇恨，他会以正当理由报仇，不会惹火烧身，牵连陈少商。却还是在霍军华的灵前欺骗了陈饶商，并且还是在大婚前一天杀了灵毅，赌上了自己的前程和陈饶商的未来。他本可以不这样，看懂霍军华之死，才明白他的隐忍和不甘。岳飞和霍军华之间的仇恨是年少时的爱恨情仇，是不死不休的仇恨。灵毅是霍军华的退而求其次，霍军华是灵毅的上位工具。这些人对霍军华和霍家来说，并非亲人和依靠，而是不可预知的危险。林不疑刚离京，成家就遭难，全家都深陷牢狱。皇帝因为陈少商不知道如何是好，岳飞一番话，文帝当即下旨，成家满门被捕。陈少商为林家父，若不是袁慎的及时赶到，成家估计会被公报私仇的太尉府之人当场格杀。林不疑和陈少商好不容易查清真相，还成家清白。回到京城后，霍军华却去世了。但是霍军华去世后，岳飞的冷漠、文帝的轻拿轻放，以及当初城市遇难的无人问津，无不让林不疑愤怒以及屈辱。他知道霍氏的仇他要不报，那些人会继续针对他和成家，陷害所有他在乎的人。所以霍军华临前，陈少商问他是否还有隐瞒自己，他没有说话。对于林不疑来说，霍军华的死彻底切断了他对林毅的那点容忍。大婚前杀林毅，既是为了霍家报仇，也是为了将程家摘出去，更是为了让文帝和所有针对霍氏的人看清楚，他不是好欺负的，霍氏也不是好欺负的。霍军华的死也全部是林毅的责任。若是文帝当初肯帮霍氏，林毅和淳于是又怎么会嚣张多年，更至于害死霍军华？只是因为当年霍军华和岳飞的恩怨，文帝不敢出手。眼看着救命之恩的亲姑母亡死，他怎能不恨不屈辱？既然文帝不帮他，那他索性就随自己的心意。能够让林不疑放弃和陈少商即将到手的幸福和未来，可见他的仇恨已经无法忍住。但是他还是想着保护少商和程家，真的很让人泪目。为了给霍氏满门复仇，林不疑用太子兵符调遣兵力，围杀林毅满门，全族上下一个不留。此事震惊朝野，也震惊了陈少商。他哪里知道，他跟林不疑大婚前夕，林不疑会犯下如此滔天大罪，罪不可恕。在得知林不疑其实就是霍冲亲子，知道林毅就是顾城案的主谋，知道这些年来林不疑跟霍军华为了复仇忍辱负重，文帝心软了。但为了给天下一个交代，文帝罚林不疑镇守边关七年，七年内无诏，不得入京。镇守边关内五年，林不疑生无可恋，恨不得就此死在战场上，但心里记挂着程少商，却又舍不得就此离去，为当初的行为万分后悔。林不疑去边关那几年，程少商大病一场，捡回一条命之后，躲进永安宫当了宫令，照顾皇后。林不疑曾经也十分后悔。他明知灭林毅满门是死路，也知道这样做只有死路一条，但他还是却这么做了，甚至采取了如此极端的方式，这是为何？一，血海深仇十几年，霍军华的死刺激了他。霍氏灭门案，林不疑是唯一的目击证人。当时他跟真正的林不疑互换衣服，躲在书房，他亲眼看到姑父林毅从背后杀了父亲霍冲，他并不知姑父为何要杀父亲。随后叛军入城，霍家满门皆死。包括真正的林不疑，姑母霍军华及时赶来，紧紧护住他。他以后叫林不疑，他不解其中的意思，但他知道姑母不会害他。在外流亡那一年，他跟姑母相依为命。姑母一直跟他说要报仇，要杀了林毅。林毅是谋害霍氏的罪魁祸首。从那时候开始，年仅七岁的林不疑心里就埋下了复仇的种子。但林不疑到底不是盲目的复仇机器，他有头脑也有感情，他需要查清孤城一案的真相。要杀的不仅仅是林毅，还有他的同伙。所以十几年来，林不疑背负着血海深仇查案，但是在遇到陈兆商之后，林不疑动了成亲的念头，想过放下仇恨，也想过换种方式复仇。但霍军华死了，这些年，霍军华为了保护他，一直在装疯卖傻。但装着装着就真的疯了。
他时而清醒，时而疯癫，唯一不变的便是对林毅的恨。霍俊华的死彻底刺激了林不疑，也加快了他复仇的脚步。最后，他决定在成亲前动手，这样就可以不牵累程少商。二不想牵连程少商，文帝让他失望。霍俊华的死是导火线，但选择在成亲前动手，不将这些事情告诉程少商，是为了保护程少商和程家。其实，在文帝手下干事儿这么多年，林不疑对文帝也很失望。文帝太看重名士和面子，为了在臣子面前树立一个仁德皇帝的形象，他不肯对那些犯错的臣子下狠手，特别是那些曾跟他一起打天下的人。樊昌叛主造反，残害百姓，乱律当诛，文帝却因为他曾从龙有功，写了一封血书而打算网开一面。雍王造反，本来必死无疑，但雍王却以曾经一起打天下为由，心怀侥幸。文帝也不想取其性命。小千王和文秀君联合铸造假币造反，这就是动摇国本的事情。文帝还是心慈手软。文帝的心软，林不疑看在眼里。他知道，即使他交出顾彻一案的证据，文帝还是会放过林毅。这不是林毅想要的结局。林不疑需要的是林毅满门为霍氏和霍家军偿命，他需要的是林氏满足给孤城中的百姓赔罪，所以他亲自动手了。林不疑一生背负着血海深仇，他明知道前面是万丈深渊，但他还是义无反顾地跳了进去，因为他怕，怕自己对不起霍氏死去的冤魂，但他对得起霍氏，却唯独对不起程少商。